మూడు రాజధానుల బిల్లులు ప్రవేశపెడుతున్న సందర్భంలో గతంలో ఇదే సభలో అందరి ముందు కూడా ఈ అన్ని ప్రస్తావనలు కూడా ఉంచడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు అధ్యక్ష మూడు రాజధానుల బిల్లులు ప్రవేశపెడుతున్న సందర్భంలో మన ప్రభుత్వం ఏదైతే కట్టు ఏదైతే చెప్పిందో ఆ మాటకు మన అందరి ప్రభుత్వం నేటికి కూడా కట్టుబడి ఉంది అని చెప్పి మరొకసారి అధ్యక్ష రాష్ట్ర రాజధాని సిఆర్డిఏ చట్టానికి సంబంధించి ఇటీవల హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు నేపథ్యంలో ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాల్సి వస్తా ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాష్ట్ర రాజధాని సిఆర్డిఏ చట్టానికి సంబంధించి అధ్యక్ష ఇటీవల హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష అటు రాజ్యాంగ పరంగానే కాకుండా ఇటు రాష్ట్ర శాసనసభకు ఉన్న అధికారాలను కూడా ప్రశ్నించే విధంగా ఆ తీర్పు ఉంది అన్నది పరిగణలేకి తీసుకోవాలి అని చెప్పి కూడా కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంతకుముందే నేను చెప్పాను అధ్యక్ష ప్రజాస్వామ్యంలో లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గం ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియరీ ఈ మూడు కూడా మూల స్తంభాలు అని చెప్పి ఇంతకుముందే చెప్పారు ఈ మూడు కూడా తమ పరిధిలోనే అధికారాలకు లోబడి మరో వ్యవస్థలో జోక్యం చేసుకోకుండా మరో వ్యవస్థ మీద పెత్తనం చేయకుండా పని చేయాల్సి ఉంటుంది అధ్యక్ష దిస్ ఇస్ దీన్నే రాజ్యాంగంలోనూ కూడా స్పష్టంగా కూడా నిర్దేశించారు కూడా అయితే ఇటీవల అధ్యక్ష రాష్ట్ర హైకోర్టు తమ పరిధిని దాటినట్టుగా అనిపించే విధంగా మనందరికి కూడా మన మనందరి మనోభావాల్లో కూడా అది అనిపించింది కాబట్టి ఈరోజు అందరం కలిసికట్టుగా కూడా ఈరోజు ఈ చట్ట ఈ చట్ట సభలో కూర్చొని డిస్కస్ చేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా వచ్చింది అధ్యక్ష రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలా అన్న అన్న నిర్ణయంతో పాటు ఎక్కడ ఉండాలన్న నిర్ణయంతో పాటు పరిపాలన వికేంద్రీకరణపై రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎలాంటి అధికారం కూడా లేదు అంటూ తీర్పించింది అధ్యక్ష దిస్ వాట్ దే హివెన్ రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలన్న నిర్ణయంతో పాటు పరిపాలన వికేంద్రీకరణపై రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎలాంటి అధికారము లేదు అంటూ తీర్పించింది రెండు వేల పద్నాలుగు నాటి రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం ప్రకారం ఆ నిర్ణయాధికారాలన్నీ కేంద్రం పరిధిలోనే ఉంటాయి తప్ప ఈ విషయంలో రాష్ట్ర శాసనసభకు ఏ అధికారము లేదని హైకోర్టు పేర్కొంది అధ్యక్ష ఆ మేరకు రాష్ట్ర రాజధానితో పాటు పరిపాలన వికేంద్రీకరణపై కేంద్రం నుంచి అనుమతి తీసుకోవడం తప్ప రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు అని కూడా చెప్పింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అనేది ఒకసారి జడ్జిమెంట్ కూడా ఒకసారి గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఊరిక కంక్లూజన్ పాట అదొకటి చూ అదొకటే చూస్తే అధ్యక్ష దాంట్లో వి ఆల్సో హోల్డ్ దాట్ లెజిస్లేచర్ హెస్ నో లెజిస్లేటివ్ కాంపిటెన్స్ టు పాస్ ఎనీ రెజల్యూషన్ స్లాష్ లా for change of capital or bifurcating or trifurcating the capital city and jp chapadam jarigindi adhyaksha adhyaksha ikkada high court tirpu desha samakya spurti ki desha samakya spurti ki shasana sabha adhikaralaku poorthi viruddhanga kuda undi adhyaksha rashtra shasana sabha adhikaralanu harinchela ee tirpu undi adhyaksha nijaniki రాజ్యాంగం ప్రకారం చూసిన ఈ నిర్ణయంలో కేంద్రం పాత్ర ఉండదు అధ్యక్ష కేంద్రం తన పాత్ర ఉంటుందని అది తన అధికారం అని కూడా ఎప్పుడూ కూడా కేంద్రం కూడా చెప్పలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏ కోర్టులోనూ కూడా కేంద్రం ఈ రకంగా వాదించను లేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది సంపూర్ణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారమేనంటూ కూడా ఆర్టికల్ త్రీని కూడా కోట్ చేస్తూ 
ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వమే హైకోర్టుకు కూడా నివేదించింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష దిస్ ఇస్ అన్ అఫిడవిట్ అధ్యక్ష ఫైల్డ్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద కోర్ట్ అధ్యక్ష కోర్టుకు ఇదే అఫిడవిట్ రూపకంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇది ఫైల్ కూడా చేసింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష దాంట్లో మీరు గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఆ పారాగ్రాఫ్ కన్నా మీరు చదివితే ఇట్ ఈస్ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ సబ్మిటెడ్ దట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డీసెంట్రల్ డీసెంట్రలైజేషన్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ రీజియన్స్ యాక్ట్ ఫుల్ స్టాప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ పాస్డ్ బై ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వైల్ ఫ్రేమింగ్ ద యాక్ట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ హెస్ నాట్ కన్సల్టెడ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ హెస్ నాట్ కన్సల్టెడ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫుల్ స్టాప్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ప్యూర్లీ కన్సర్న్స్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ This is very important, Adhikshan. The subject matter purely concerns the state government, and the central government has no part therein. Therefore, the government has no part therein. Further, 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 the government